ég ætla núna að fara yfir laus eða forrita laus á verkefni 6 sem heitir Scandal Words og ég hér komin inn í Golden Rooms og hér er lýsingin á, á verkefninu, ég ætla ekki að lesa þetta nákvæmlega upp þegar hann við þegar séð þetta en í grundallar atriðum gengur þetta út á það að lesa gögnum skrá skrá eins og þessari sem heitir data.txt það sem við erum með eitt orði hverju línu og rugla stöfum orðsins þó þannig að fyrsti stafurinn og síðasti stafurinn er látin vera en síðan á að rugla stöfunum á milli samlíkjandi stöfum, raunverulega svoppa á samlíkjandi stöfum og það er þessi regla hér fyrst og síðasta stafs í einhvers orðs á ekki að brengla eða rugla og ef greinamerkir í enda orðs þá skal ekki eiga við það og greinamerkir telur jafnframt ekki sem síðasti óbringlaði staðurinn og þá á að nota sting.pontivation til að finna út hvort eitthvað er greinamerkið ekki og það sem á að koma þá út úr þessu er ef við fáum minn skrá eins og þessa according to research at an English university komma þá kemur þá sjá við hér að það búið að rugla stöfunum á milli í orðinu according en fyrsti staður og síðasti staður er óhreyfður og sama gildir, já svo er sérstakur reglaði með greinamerki, hér er greinamerki á eftir university þannig að komman raunverðið að það er ekki litið svo á að það sé síðasti staðurinn þetta er komman látin óhreyfð og síðan er uppsólinn sem er raunverðið síðasti staðurinn í orðinu í university láti vera óhreyfð, óhreyfður líka Nú svo í þessu verkefni var gefið nákveðin kóði sem að þið máttuðu ekki breyta það er raunverðið aðalfóritið var gefið og ef að aðalfóritið gefið með ímins konar fallaköllum eins og er í þessu tilveki þá er þá að má segja að þessi búið að gefa að einhver leiti um, algrímið sem að þeir eigi að nota og við sjáum í þessu tilveki hér að þá er kallað á meinfall hérna í upphafi uh, sem að byrjar á því að fá skrá frá nótandanum hér er input setning og það er file name sem kemur til baka það er kallað inn, það er send þetta skráanafni sent inn í fall sem er open file sem að þið þurftu þá að skrifa og til baka kemur file object eða, eða straumur file straumur svo segir hér ef að file object is not none og þar með ljóst að þetta open file fall getur skila non ef að skráan finnst ekki en ef, hún, ef að file object er ekki non þá er uh, kallað á annað, fi, annað fall sem heitir scramble file content file object kemur inn og tilbaka kemur scramble word list þannig að það er ljóst að scramble file content skrá, uh, fallið skilar orðalista eða word list og svo er sá orðalisti skrifaður út hérna, print word list er fall sem er þegar þau líka að e, útfara og svo er file object close hérna í lokið. Nú ef að open file skilaði non, sem þess að gæti ekki opna skrána, þá átti bara að prenta út hérna file, file nem not found. Nú, ég er hérna nú komin inn í Code Rooms, nei, fyrir ekki inn í, inn í Visual Studio Code, allavega að segja það sem ég með nákvæmlega sama kóða sem var gefin og nú skulum við bara uh, fara aðeins yfir svona þróunina á þessari lausn og, og kannski um leið þankagangin og, kannski, og vinnubröðin vegna þess að vinnubröðin skipta verulegu máli í hvað röð erum við að gera þetta og hversu mikið erum við að forrétt í einu og við erum við að leggja áhverslega að forrétt að einmitt lítið í einu og prófa reglulega það er langt besta leiðin að reyna ekki að útfæra allt forrétt í einu og fara að testa það svo heldur útfæra eitt fall í einu sjá til þess að það virkir rétt og fara svo í næsta fall þannig í þessu tilviki væri eðlegast að byrja á útfæslu á fallinu open file þannig við getum bara sett það hér þannig verið neðan
dev open file og það á að taka inn er það ekki file name það tekur inn nafnið á skráni sem að notandinn slá inn og það er alltaf gott þegar maður er að skrifa fyrir öll að skrifa dokstring ef maður getur skrifa dokstring sem er lýsing á því hvað falli gerir þá er miklu líklega að falli hafi skýrt að marka hlutverk ef maður er í erfileikum með að skrifa dokstring þá er maður að hugsa fallið á einhvern rangan hátt það er að segja að það hafi of mikið hlutverk þannig í þessu tilviki getur við sagt þetta fall opens the given file returning its file object if found otherwise none Otherwise none, við vitum það vegna þess að hér er tjekkað á því í aðalforritinu ef að file object is not none þá gerum við eitthvað en hins vegar ef það er none þá skrifum við út villumeldingu þannig að það er rjóst að þetta á að skila none ef að einhver villa kemur upp. Nú, hvernig komumstu við að því hvort við getum opna skráið ekki? Já, það var reynda sagt í lýsingunni að við ættum að nota try except fyrir þetta. Þannig að við fylgjum því þá segjum við try og á eftir try kemur svo kóði sem við ætlum raunvælega að reyna og við ætlum einmitt að reyna að opna skránar, þá kvöldum við fall sem heitir open í Python við opnum þessa skrá hérna, file name og þá kemur hér að parametri númer 2 þurfum við að vera mót það er að segja í hvaða ham ætla ég að opna skránar jú, ég ætla að opna hana í Ritam og ef allt er í fína þá, já, sko þegar ég opna skrá þá fæ ég eitthvað til baka og ég ætla að kalla það í mitt file object bókin talar um file object og ég byrja file stream skrá og straum við skulum nota bara file object hér það er þá einhvers konar hlutu sem ég get unnið frekar með og eftir þetta er einhvers konar svona má segja bendir á skráar innhald skráreinar og þá skila ég bara þessu file object ef allt er í fína hins vegar ef á einhverjum ástæðum text ekki að opna þessa skrá þá kemur upp exception og hvaða exception er það sem kemur upp það er fyrir mitt file not found error við sjáum hérna um leiðu ég sko um leiðu ég skrifa við except og svo f þá fæ ég hvaða file exception eru til og hér er einn sem heitir find not found error ég ætla að nota hana og þá er ég sem þess að grípa þessa exception að grípa þetta frábrigði og ef að þetta gerist þá er ég myndlega að skila non sem þess að file objectið sem er kemur til baka í aðalforritið er þá non ef ekki tekst að opna þess að skrá Nú, það sem ég myndi vilja að gera núna á þessum tíðanbóti, nú, bara búin að útfæra eitt fall, er einmitt að bara prófa það að virkar þetta á þess að fóra þetta nokkuð í viðbót. Ég get gert það með því til dæmis að komment er að bara út þessi tvöfall sem ég á eftir að útfæra, það er ein leið. Önnur leið sem er algeng að gera að nota er að skrifa stubba fyrir þau föllin sem á eftir að útfæra ég ætla að fara þá leiðin núna og segja ykkur hérna rétt eftir hvað ég á við með stubbur ég þarf sem sagt fall sem heitir scramble file content scramble file content það tekur inn file object og í augnablikinu ætla ég ekki að láta það gera neitt það passar bara hérna
Önnur dent að nátta snátt Mats Previous in dent. Það er eins og ég sem er Space hérna. Já. Svona. E, og hitt falli heitir Print Word List. Og þetta er sko að sjáið. Þetta er svo kallega stubbur vegna þess að þetta fall. Ég er búin að skilka hennar hvað það heitir og hvað við hverju það tekur. En svo er engin útfærsla því. Print File Contents. Það tekur hann einhvern orðalista er það ekki. Og prentar hann út og ég ætla bara að segja pass í augnablikinu. Ég ætla ekki að útfæra þessa virkni strax. Um, print, já, það er print word list hérna þetta, print word list. Scramble file content, það passar það, og það er með skilar það non sko ef maður segir pass, en það áramlega að taka við hérna einhverjum lista, fyrir ekki að skila lista, það tekur file object inn og skila lista, þannig að þá gæti ég svo sem í staðinn fyrir að segja pass, þá gæti ég sagt bara return tómi listin. Svona. Þetta er áfram, er þetta bara stubbur vegna þess að þetta er nánast ekki, ekki gera neitt. Þetta er ekki að minnst að gera það sem það kemur til með að gera að lokum. En ég skrifa þessa tvo stubba til þess að ég getur um það kert forvitið. En hinn leiðin var eins og ég sýndi ykkur á þann að kommentar á út þessa tvær línu númer 8 og 9. Nú, ef að ég ætla að prófa þetta núna og ég segi hér run python file in terminal og þá fæ ég enter name og file vegna þess að ég er að kera þá línu 5 hérna og ég á í þessari möppu sem heitir PSX Þá er ég með forriti sjálft og svo er ég með tvær skrár, tvær gagnaskrár, data.test og data.test. Og ef ég segi hér data.txt, þá fæ ég file data.test not found, sem ég kemur kannski dalti óvalt. Það er að segja, það þýðir það að tókst ekki átna skrána og frábriðinu hefur verið kastað, við skilum non, Og þar með kærir eldslutin hér sem segir print file not found, þegar samt var skráin til. Það vandamálum við það að ég er ekki staddur í réttu möppinni. Ég er staddur hérna í hrapp desktop demo, ef við gerir eldlega þá sjáum við að ég er með p5 og p6, þannig ég ætla að fara niður í p6 og kæra þetta aftur og segi data.txt og nú fekk ég ekki villumeldinguna. Þannig að skráin finnst núna. Þetta er, maður lendur oft í þessu að, að testa ekki að opna skrá vegna þess að skráin er ekki í þeirri möppu þar sem maður er að reyna að keira fóruti úr. Þá þarf maður að sjá til þess að færa sér um leið inn í þá möppu eins og ég gerði með CD-skipuninni. Nú, þannig að ég er um leið, já, við getum kannski prófa þetta einu sinni enn hérna, hvað ef ég slægin bara data eða bara blad.txt þá sem segir hérna file blad.txt not found sem er eðlilegt í því tilviki þá er verið að skila non úr þessu falli open file þannig að hvað er ég búin að gera núna ég er búin að sjá til þess ég er búin að skrifa útfærslu á einu falli yngvöngu einu falli og sjá til þess að það virki þannig að nú þarf ég ekki að hafa áhyggjum meira af þessu falli ég veit að það virkar og þá fer ég bara í næsta Og hvað er það næsta? Já, það eru þetta fall sem heitir Scramble File Content sem er raunverulega aðal falli. Þetta er það fall sem að á að rugla orðunum í skránni og skila orða lista til baka. Þannig að við getum sagt hér, ef við ætla að skrifa hérna Dogstring Þetta er fall returns a list of scrambled words, scrambled versions, version of the words found in the given file. Given file hérna 
Það er átt við uh, þetta fæla objekt hér. Það er svona heldur að enda þessa dogsmín á punkti, þannig skulum hafa punkti hérna líka. Og stubburinn okkar núna, hann skila bara tómum lista. Uh, en við þurfum að lesa þessa skrá línu fyrir línu og safna brengluðum, brenglaðri útgáfa að sérkur orði inn í einhvern lista. Þannig að við þurfum með einhvern lista sem að við að lokum skilum til baka. Það er ekki bara eðlilegt að við köllum hann skrambold word list. Og hann hefur einmitt bara gildið. Hann er bara tómur í upphæði. Nú, hvernig fyrir við að, að lesa okkur í gegnum file object, línu fyrir línu, jú, við höfum mörg oft gert það í verkefnum, þannig það er einfaldlega að segja bara for einhver breyta, við kallar hana, er lett að kalla hana word, for word in file object, for word in file object, um, og við erum að gera ráð fyrir því að uh, það sé einmitt bara eitt orði hverju línu, þannig þegar við, þá við fáum þá raumlega orð hérna, þegar við lesum í sérhverju ítrun. Og hérna þurfum við að muna það sem að maður lendir yfirleitt í þegar maður lesa skrár að New Line karakterinn kemur með. Þannig að orðið hérna, ef við horfum hér á data.txt, ég er að lesa þetta fyrsta orð til dæmis, þá fæ ég ekki bara að stafina a c c o r d e n g heldur fæ ég New Line karakterinn með. Það er sem sagt New Line karakter hérna í lokin, svona, sem að kemur með. Þannig að ég þarf að strippa hann í burtu og þetta er mjög algeng villa sem þetta gleymar þessu, þannig að geta hafa þetta alltaf í huga, þannig að ég ætla núna að strippa þetta orð. Og svona til þess að þó að þessi ég kannski auðljóst hvað ég er að gera hér, það er ágætt að, að setja kannski komandi á, það er ekki allir sem vita hvað er í gangi hér, en ég get sagt, ok, remove the new line karakter, eitthvað svona. Þannig að nú er ég sem sagt, ég kalla á fall sem myndir strip sem að tilheyri strengjum, ekki eins og orðið er strengur, og ég fæ, og ég fæ einhver neyðistu til baka, sem ég set til, bara til baka í, í breytuna word. Um, nú þarf ég, þegar ég komið með orðið, þá þarf ég einhvern veginn að brengla það og það er alveg sér hlutverkefni, er það ekki? Að brengla eitthvað tiltekju orði, sér að fallið hérna sér um að skrambla heilu skrá, ein, eina skrá og það er brotin yfir þegar verkefni að lesa sér hvert orð úr skránni og brengla sérkvöld orð. Þannig að ég eðlegast hér er þá bara kalla á eitthvað fall sem að sér um að brengla orð fyrir mig. Þannig að ég ætla að segja hér að ég fá hérna scramble word til baka með því að kalla á eitthvað fall sem þetta kalla bara scramble og það tekur orðið inn. Sem því að kalla á falli scramble sem tekur orðið word in sem búið er að strippa og það skilar til baka brenglaðri útgáfu, <coughs> rugglaðri útgáfu á orðinu og þegar ég kom með það þá get ég sett það inn í listan það er að segja scrambled word list punktur að pend er það ekki, það er leiðin þess að bæta við lista og ég ætla að bæta hverju við þessu scrambled word hér. Og í lokin þá skýra ég bara listanum. Scrambled word list. Og þá er auðvitað ljóst að ég er ekki búin að útfæra þetta hérna, fall scramble en á þessum tímapunkti þarf ég ekki að klára þá útfæslu. Ég vil bara vera viss um núna að þetta fall sem heitir Scramble File, Scramble File Content að það virki þótt að lógikin fyrir því að 
hvernig við brengum mál sé ekki komin. Nú, hvernig fer ég þá að því? Já, ég þarf þá bara að útfæra þetta scrambled world sem stubb í augnabyggina. Þannig að ég skilgreina hérna, já, ekki scrambled world, heldur scramble heitir fallið, það tekur hins vegar orð inn og hver væri einfaldasti stubburinn? Skila bara orðinu tilbaka, óbrengluðu. Sjáðu nú, ég er að, ég er að nota þennan vinnugang að útfæra eitt falli í einu án þess að reyna að útfæra öll föllin þannig að allt virki og þar með að ráðast á alla flækjuna í einu. Ég reyna að brjóta vandamálið upp í e, smærri vandamál sem hvert og eitt er einfaldara þannig að þegar ég er búin að búa að útfæra öll smærri vandamálin, þá á lokum er hilda lausnin komin. Nú, hvernig getum við þá þess að prófa þetta? Keiri finn á scrambled words, end the name of file, data.txt og ég fæ ekki eitt response tilbaka. Já, það er ekki skrítið vegna þess að að lokum skilar þetta scrambled file content lista sem að kemur tilbaka hér úr þessu kalli inn í þessa breytu skambað wordlist sem er sent áfram í print wordlist sem sér um að skrifa þetta út þannig að nú er kannski komin tími til að útfæra þetta fall print wordlist sem að er sem á að sjá um að skrifa út niðurstöðuna Og þannig að við getum sagt hér hvað er það að gera þetta prints each word in the given word list. Já, with a space after each word. Það var tekið fram í lýsingunni. En þetta er nú ans einfalt fall Við bara ítrum okkur í gegn fyrir sérkvert orð í þessum wordlista. Þá print, þá prentum við orðið með spacey í lokin. Með spacey fyrir aftan. Ekki, e, munið þið ef við sleppum þessu hér, þá fá við, við sleppum þessu, þá prentum við orðið með newland karakter, þannig að kemur eitt orðið nýnu. En við viljum núna þá koma við sem sagt space á eftir sérkveri orðið þannig að við fáum þetta út í sem sagt ekki eitt orð í línu. Ok, svona prófum þetta aftur. Data.txt Og núna sjáum við að við fáum orðin úr skránni According to research after an English university it doesn't matter in what order the letters in a word are the only important thing is that the first and the last letter is at the right place þannig að hvað erum við búin að ganga úr skuggum við erum búin að ganga úr skuggum það að við gátum lesið sérkvert orð úr fælstraumnum eða fæloptitunni við gátum strippað niðurstöðuna og það er ágætt kannski að bara prófa hvað gerist ef við strippum ekki og keyrum aftur og fáum við nefnilega sjáðu, þá prentast út sér hvert orði hverju línu vegna þess að það er njúlan karakter og eftir hverju orði þannig að þetta prent þegar við fyrum að prent út hér prentum orði hérna, þá erum við að prenta orði og njúlan karakterin sem að veldur því að fáum nýja línu þannig að þessinni mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta svona við prentum sem sagt nöf við strippum orði, tökum njúlæðin af köllum að eitthvað fall sem á að sá um að skrambla og nota benni, við erum ekki búin að útfæra það við skrifum það sem stubb sem einfaldlega skilar orðinu tilbaka og bætum svo þessu skramb þessari brengli útgáfu við listan okkar og skilum honum þannig að þá er það bara næsta það er að brengla það að brengla sérkvöld orð 
Og ja, kannski áður við byrjum að því að væri nú ekki úr vegi að tala aðeins um aflúsarann. Við höfum nefnt áður að, afl, að það að nota aflúsarann sé gríðarlega mikilvægt e, tæki þróun vegna þess að ef við náðu ekki tökum á að nota aflúsarann þá munum verða svo erfitt að finna villur í forritum setnamöri þegar þau verða flóknar og starfi. Þess sem er mjög mikilvægt fyrir ykkur að, að kunna nota hann og kíkjum aðeins á hann hérna um, ég ætla að stoppa hérna, setja breytpunkt hér í línu 27 og nú ætla ég að segja run og start debugging og debug the current active file nú þá kemur hérna enda neim á file og ef ég segi núna data.txt þá fæ ég file data.txt not found og þetta er svona pínu óhæppilegt það er að segja þegar við erum í að nota aflúsaran þá er hann ekki kerður úr því úr þeirri möppu sem að við vorum stödd í þannig að sjá að ég stöddur í user hub desktop demo og þess vegna var og data.txt er þar já þegar ég þarf að fara mér í psx svona og ég hef bara prófað það aftur start debugging þá fæ ég samt þessa meldingu og og hérna debuggurinn er að kasta mér til baka í sko ég er ekki ég er ekki PSX eins og ég var áður ég fór þar niður þannig að þegar maður er í debug ham þá þarf maður að gefa eða ein leiðu svo að gefa slóðin á skrána og slóðin á skrán, skránu er ef ég fer hérna í PSX þá er þetta slóðin hérna hérna er þetta er mappan sem skráin er í þannig við gerum núna run start debugging og pasta þessari slóð og hún heitir data.txt þetta er sem sagt allur pathin eða slóðin á skrána og núna fann hún hana sem nú er ég komin inn í uh, falli scramble file content og ég er að fara að ítra mig í gegnum það þannig ef ég vel þennan hérna step over sem er F10 þá getur þið skoða það Bittu, hvað er orðið hérna Jú, og þarna er það according einmitt með new line og ef ég steppa eitt skrefi við bót hvað er orðið núna according á new line vegna þess að strip tók new line í burtu svo er kallað á scramble word fallið og ég gæti farið hér inn ég geti sagt hérna step into þá fer ég einmitt inn í fallið hverju skilar það, það skilar bara orðið til baka, ég steppa hérna þá er ég komin aftur hingað og þá sé ég hvað er scramble word það er bara according vegna þess að scramble fallið gerir ekki neitt í augnablikinu, það skilar bara orðið til baka og hvernig lítur scramble word listin út hérna hann er tómur, hérna sjáum að hann tómur en ef ég steppa fyrir eitt skref og skoða skamból word listan þá sjáum við hann er með list, hann er listin núna hann er listin á korting hann er listi sem innheldið á korting hérna sjáum við líka, hérna sjáum við lokal breytunar í fallinu skamból word list er núna listi sem innheldið bara á korting ef við steppum aftur word, hvað er word núna to með new line steppa, nú er það to á new line við skrömblum sem gerir ekki neitt scrambled word er bara orðið to scrambled word list er bara með according orðið frá því í síðustu ítrun við steppum og nú er það með tvö orð sjáði according to þannig að þetta er rosalega mikilvægt að, að kunna 
á, á aflúsaran og þarna er ég bara búin að gera einhvern hluti að steppa og steppa inntú og núna ef ég væri til þess vissum að allt væri fína þá geti ég bara sagt hérna continue F5 þá er ég að taka breakpointin í burtu segja continue og þá klárar dýbökarinn án þess að hann raumur að fera næsta breakpunkti en ég tók breakpunktin í burtu þannig að fóru þetta bara að klárast Ok, þannig það sem við erum eftir að gera hérna er að útfæra þetta fall sem heitir skrambol eða sem heitir skrambol og það er um lögð flækjan í verkefninu og þannig að við erum að fá einhver, já, við erum alltaf byrjum á því að lýsa því hvað þetta skrambol á að gera og þetta hefur í sjálfsi mjög skýrt hlutverk, þetta á einnfallega að segja að skila bara returns a scrambled version of the given world það er það sem þetta á að gera nú það var tekið fram í lýsinguna ef að orðið er ef að lengdin orðinu minna saman sem þrýr þá á bara að skila orðinu óbreyttu til baka þannig að þetta er svo eins konar base case í þessu ef að semst lengdin af orðinu er minna saman sem þrýr það skilum við orðinu bara til baka og erum ekki að brengla neitt þá svona ekki læsilega að hafa bíl hérna og eftir dogsteng svona nú ef að þetta er ekki staðan það er að segja að lengdin á orðinu er stærri eða saman sem fjórir þá eigum við að brengla orðið en þó þannig að fyrsti stafurinn og síðasti stafurinn á að vera óhreyfður og þannig að við þurfum eiginlega að búa okkur til nýja útgáfa þessu orðið þar sem að fyrsti og síðasti stafur er tekin burt hvernig fyrir við að því já við getum notað ef það ekki slicing þannig að við segjum til dæmis bara búum okkur til breytu sem við þetta kalla hérna sequence hún er þannig, þetta sequence er sem sagt það sem við ætlum að fara að brengla það er stafirnir úr orðinu það er að segja þessu byrja á fyrsta staf og upp í mínus einn er það ekki mínus einn er næst aftast í staðurinn og þetta er til dæmis fyrir orðið according þá væri þetta það sýkvæm það sem að væri bara að væri búið að taka að í burtu og gefið burtu líka nú bara til þess að vera viss um að þetta sé rétt hugsun þá getur þið bara skila hérna sequence í augnablikinu ekki reyna útfæra alla flækjunum strax sjáum bara, er þetta yfir höfu rétt er við örugglega að taka núna fyrsta stafinn eignóra fyrsta stafinn og síðasta stafinn með þessu þannig að við getum bara að prófa þetta farin er í P6 hérna já, þannig var ég ætla að reyna að finna hvernig við gerðum þetta á hann við skulum gera þetta bara svona run python file in terminal ups data.txt Þannig sjáum við according að er farið 2 breytist ekkert vegna þess að það er minna eða saman sem 3 
research, er reyði farið og háeði farið og svo framvegis. Þannig að þetta var bara leiðin til þess að ástæðan fyrir að ég gerði þetta var bara til að sjá var þetta rétt hugsun að sækja þetta sequence. Þannig að við erum búin að ganga og að það sé rétt. E, hins vegar það var sérstök regla varðandi greinamerkin að það er mögulegt að, að, að greinamerki sé í lok orðs <coughs> sjáum til dæmis í data.tst hérna fyrir university þá var það þannig að sko með þessar aðferð þá hefðu tekið kommuna burt og uði burt en þá erum við að taka kommuna og upsrónu burt í svona tilvikum þetta er svona special case þannig við þurfum að gera ráð fyrir því e, og ég ætla að setja hérna comment e, eitthvað á þessa leið a punctuation character is left untouched <coughs> og uh, ég ætla að eiga með breytu sem ég ætla að kalla last index sem á að halda utan um hver er raunverulega síðasti indexin sem að við uh, sem að tengist þessi sequences sem við ætlum að, að brengla það er í upphaflega minus 8 Það er þá mínus eitt hérna, það er eins og ég hefði gert þetta svona, last index hér. Þannig er ég erum við að taka út síðasta stafinn. En það er möguleiki að ef að orðið, ef að stafurinn sem er í last index, ef að hann er in string punctuation, String punctuation er nefnilega listi af, er nefnilega strengur sem að inniheldur ímis, ímis greinamerki og ef að síðat sér stafurinn í orðinu er eitthvað af þessum greinamerkjum þá ætla ég að færa last index. Það er að segja draga eitt frá last index. Akkur er ég að þessu sem sagt, fyrir til baka í þessa dataskrá. <coughs> í þessu tilviki er þetta síðasti stafurinn. Og en ef að þetta er greinamerki sem það er, þetta er komma, þá vil ég vera viss um að last enda sér um að þetta upsilon hérna. Þannig að þess að munið ég á að brengla allt á milli fyrsta stafs og síðasta stafs, En ef það er greinamerki þá er greinamerki, er ekki lítið svo á að greinamerki sé síðasti stafurinn, heldur á bara skrifa greinamerki út á nokkur að brengjunar. Þannig ég færi last indexin og svo hérna sæki sequence frá einn upp í uh, last index og skýr nú svo sequenceum, já, ég ekki bara prófa þetta núna, bara sjá hvað gerist núna eftir þessa litlu breytingu. Já, nú sjáum við hérna, uð í university er farið og upslónið er farið, sem var akkur það sem átti að gerast. Það erum að gera, prófa eftir svona litla breytingar, ef maður er að prófa eitthvað ákveðna útvæslu, <coughs> að sjá, sjá til þess að ákveðin útfærsla virki þá er að prófa hana strax áðum að fyrir að halda áfram eh, að útfæra einhverja aðra virkni Nú, þannig við vitum að þetta virkar eh, og nú þurfum við að einhvern veginn að geta rugla þetta sequence hérna við erum komið með rétta sequence sem við erum að rugla í augnablikinu skilum við því bara til baka en við þurfum að rugla því þannig að það ekki bara sér hlutverk líka Getum við þá ekki bara sagt hér að við eigum okkur einhverja svona scrambled sequence að hún, við fáum hana með því að kalla fall sem að ég ætla að kalla swap adjacent 
vegna þess að það er reglan hjá okkur það var, það var, það var, þetta var sagt í lýsingunni að til þess að það sem átti að gerast hérna á milli með þessa stafi á milli fyrsta stafs og síðasta stafs en við áttum að sopa aðlegjandi stöðum eins og dæmin hérna e, e, S, E þá átti að koma út þess að E, S átti að verða S, E E, A átti að verða A, E og svo framvegis þannig að ég ætla að eiga fall sem að heiti sopa jason sem að sér um þessa virkni þegar við erum komið með eitthvað út úr því í þessa scramboot sequence þá er geti sagt ok, heildar útgáfan mín eftir ruglun er þá fyrsti stafurinn í orðinu skeitt saman við scramboot sequence plus síðasti stafurinn og sem sagt frá síðasta indexinum og út restina vegna þess að þá fæ ég bæði sko síðasta stafinn í University of Sloanir og kommuna ef það er komma ef það er greinamerki word að last index tvípunktur þýðir þetta er slicing orð stafurinn sem það er í last index ásamt öllum þeim stöfum sem að koma á eftir þannig að nú vantar bara þetta fall sem heitir swap adjacent jsent það tekur inn eitthvað sequence og til að vera svona trúr þessu þessum þankagangi eða vinnugangi þá ætla ég ekki að útfæra það neitt í augnablikinu heldur bara skila þessu sequence óbreyttu til baka og hvað er ég þá að fara að prófa ég er að fara að prófa að þessi lína hérna þetta scumbled word sé eins og ég gerir á fyrir að eigi að vera Keyrið þetta Já, hérna fekk ég ekki það sem ég gerði ráð fyrir að fá vegna þess að ég er ennþá að skila sequenceinu tilbaka en ekki scumbled word Þannig að sjá hvað var gott að ég skildi bara að prófa þetta strax núna þau það sá ég strax hver villa mar ég á að skila hérna scrambled word tilbaka keyrum aftur og nú fæ ég mitt according to research at an English University komma eitt af sem mattar inn what order the letters og svo framvegis þannig að ég fæ þetta óbreytt tilbaka sem er eðlilegt vegna þess að brenglunin hefur ekki átt sér stað swap adjacent tekur eitthvað sequence inn og skilar þeir því sequence til baka og svo endur er ég endur byggja hérna scrambled word verður fyrsti stafurinn plus scrambled sequence sem er núna bara sequence eða óbreytt plus síðasti stafurinn og allt það sem kemur þar á eftir þessi ég fæ þá upsilónið hérna á kommuna það er þessi hluti hér þetta slæs og þá er eftir raunverulega aðar virkninn að skipta á aðlíkjandi stöðum er það ekki þannig að hvað getum við sagt um þetta ef ég get líst þessu í örfáum orðum þá er þetta fall sem hefur ammarkað á skýrt hlutverk ég get sagt þetta er returns a scrambled version of the given sequence og ég gefið notan bara maðins meiri upplýsingar in which 
adjacent characters of the original sequence have been swapped er ekki. Það er það sem þetta gerir. <coughs> Nú, þetta er, það er kannski ákveðin, svona, ákveðna flækir í þessu, en hvað er það svona fyrsta sem að maður myndi gera? Já, það er, er ljóst að við þurfum að ítra okkur yfir þetta sequence sem kemur inn, segjum bara fór í inn uh, einhverju reyns hérna sem við byrjum í núlli, förum upp í lengdina á þessari sequence og tökum tvö skref eða step verður tveir akkur er step tveir vegna þess að við erum að swappa e og s síðan e og a síðan r og c þannig að við erum alltaf að uh, <coughs> skipta á tveimur aðliggjandi eða samliggjandi stökum þannig að þess vegna erum við step 2 hérna og í sérhverju skrefi þá verður okkar hvað getum við kallað þetta scrambled sequence sem er niðurstaðan hún verður nefnilega plús sama sem hún verður það sem er í í plús 1 ég vil að skrifa þetta og svo skulum við skýra þetta út svona og ég þarf að segja hér scrambled sequence er upphæðlega tómt ok, hvað er í óskopinni er í gangi hérna <coughs> sko, við við, erum, við ítrum yfir frá núlli upp í lengdina af sequencen sem kemur inn og steppum uh, í sérkur ítinn ste, er step 2 það því er það í byrjun að scrambled sequence <coughs> verður sequence af e plus 1 <coughs> það, ekki, það sem er upplega 0 þannig að það stendur hérna sequence af einum plus sequence af 0 þá erum við nefnilega að skipta á þessu e og s -ið svo þess að við fáum tilbaka þá eitthvað sem er S E í staðan fyrir E S og gerum þetta, hvað verður E þá næst þegar E er í fyrst ítrunin er það 0 í næst ítrunin verður það þá 2 og þá stendur hérna sequence af 3 plus sequence af 2 og þá er það skipta af einmitt á hérna E nu og A nu hérna í, í research og við þurfum að skila til baka scrambled sequence í lokin e, þetta væri svona þessa eðlilegt að byrja á þessu svona en svo er ákveðin flæki þessu er að skipti máli hvort að lengda á orðinu er oddatala eða sléttala hér erum við að gera ráð fyrir að við séum með sléttatölu þannig sem ég er alltaf að bara steppa hérna uh, steppum tvo og þá man vantalega tíni ég síðasta stafnum ef að þetta er oddatala en það er ákveðin flækja sem við þurfum kannski ekki alveg hugsum í augnablikinu um, gerum hérna eitt að því að vera að tala um dýbökarinn stoppum hérna
Nú þarf ég að gefa pathin munu eins og áðan pathin á skrána data.txt Og hvaða sequence er að koma hérna inn núna? Cording, sjáðu, það er búið að taka a eða af og það er búið að taka g eða af og ég steppa hérna eitt skref yð hér er það núll sequence af e plus e yð er núll þetta verður þá ég að við erum að fá sem sagt sé sé þetta er sami staðurinn þannig að skambul sí þetta breytir engu ég er að skipta á stöðunum sé og sé þannig að ég steppa og þá fæ ég tilbaka nó, bíðu þetta var nú eitthvað skrítið förum aftur inn ég er að prófa að segja hérna kvöld taka þennan breakpoint í burt, já, segi continue nú hér er einhver villa unbound local error, local variable scramble sequence referenced before assignment já, sjáðu nú fæ ég villu í dýbökunum vegna þess að ég hef stafsett þetta vitlust Hérna á að standa scrambled sequence Prófum þetta aftur Stoppa dýbökurinn Start dýbökin Ég þarf pathin Svona, steppum Scramble sequence er núna CC Við erum að hérna according og næst ætti að vinna mig O og R og svoppa þeim og ég steppa og steppa einn í viðbót Hérna sé ég það, scramble sequence er CC R O Það er búið að skipta á O enu og R enu og það er R O og ég fer steppa og þá er það búið að skipta á í og dí það var dí og í þannig enn og aftur gott að sjá, prófa sig áfram með dýbökurinn og sjá raunverulega flæðið hvernig flæðið heldur áfram með farvöldunu og hvernig tilteknar aðgerðir hvernig gildi á breytum er að breytast eftir tilteknar aðgerðir og nú ætli ég bara að segja að hér kom continue og þá fæ ég hér exception has occurred string index out of range í línu 58 string sequence out of range og það er þá væntalega vegna þess að ég er alltaf að steppa hérna tvisvar í sérkur ítrum þá hækkum við yfir tvo og Það gengur upp ef að fjöldi orða, fjöldi stafa í orðinu er sléttala en ekki ef það er ótatala, það fer ég of langt og þess vegna fæ ég index error. Þannig að ég þarf að sjá til þess að þetta virki líka þegar að lindin er ótatala. Þannig að ég ætla að vera hérna með svona check í byrjun, ég ætla að ég er með breytu sem myndir ott, það að segja að þetta sé false, það því það að Þetta sequence sem kemur inn er að það þessi odd er false í upphafi. Svo ætla ég að eiga með hérna breytur sem ég kalla lengd, það hún er bara lengdin á þessu sequence og ef að lengdin módulus tveir er ekki sama sem núll Þá veit ég að þetta er odda tala, þá veit ég að lengdinu odda tala þetta ekki, en hún er ekki núll, ef að módulu sem ég er eitt sem sagt. Þannig að þá ætli ég að draga eitt frá lengdinni, mínus sama sem eitt, og segja að þetta sé að gefa þessari breyti odd gildi trú. Þannig að þessi kóði hér, 
Og hérna væri kannski ágætt að kommentara. Check if um, the length of the sequence is odd. Ef að þetta, ef hún er odd að tala lengdin, þá verður þessi breyta odd, þá fær hún gildi trú, ég er búin að minka lengdina um e, til sér fara ekki of langt, og þá ætla ég að fara hérna, í stað þess að segja length af sequence, að fara þá bara upp í length, <coughs> og þannig er að við erum með, Eitthvað orð sem að ég er að reyna að finna orð sem er hérna ótatölu lengd, það er eins og þing hérna. Já, það þyrfti að vera lengra, það þyrfti að vera sjö stafir. Without, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Without, þá er tölvalt að fyrir tekið burt, fyrsti og tíðið, segir þessi stafur, og þá eru eftir e, t, h, o, u, sem eru fimm stafir, og þá á að brengla e og t, H og U, sem að svoppa í og T og H og O, segi ég, og við erum búin að minka lengdina, þannig fyrir mig ekki lengra, en þá eru bara U við eftir, þannig að það þarf að bæta U unni við. Þannig að það er svona special case hérna í lokin. Ef, um er að ræða sequence með ótatölu lengd, Þá getum við sagt að scrambled sequence er sama sem eða bætum því sem sagt við síðasta stafnum. Hvernig síðasta stafurinn í slicing? Það er mínus eitt. Þannig að bara til að gera notandi hann ljóst hvað við erum að gera hér getum við sett komanda á þetta Add the last letter of the sequence og við takið eftir við gerum það ekki nema um sér að ræða ótatölu lengd á sequence Þannig að núna getum við prófa þetta aftur Já, ég var ennþá í debugkam, ég var að stoppa mig hérna. Segjum bara, hvað er ég staddur í demo, ég þarf að fara með við PS6. Run Python file in terminal. Data.txt. Og nú erum við að fara inn að fá þetta á þennar máta sem við vildum. Sjáðu það er búið að swappa aðliggjandi stöfum. Fyrsti og síðasti stafir orðið er alltaf óbreyttur, ef að um er að ræða kommu, þá er hún látum vera óbreytt en jafnframt líka síðasti stafurinn. Og hérna sem það er alveg merkjöld hversu vel hægt er að lesa þetta þrátt fyrir þessa brengnum. According to research that an English university it doesn't matter and what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter, letters is at the right place. The rest can be a total mess. And you can still read it without a problem. This is because we do not read every letter by itself, but the word as a whole. Þannig að þetta var útfæslan á þessu verkefni og bara til að hnykja á því á þessum vinnugangi þá vann ég þetta svona skref fyrir skref þannig að það er að segja útfæriði eitt falli einu, í einhverjum tilhugum skrifa ég svo kallað stubba sem voru bara hausinn eða skilgreningin á forritinu á fallinu, á nafninu og það sem það tók inn en falli var stubbur inn með skilningar það gerði raunvel ekki neitt, það passaði bara eða ég skilaði bara einhverju einhverju parametra óbreyttum og í og sérhverjum punkti í og sérhverjum tímapunkti í útvæstunni þá reyndi ég að sjá til þess að virknum væri rétt, þannig að skrifa fall sem að gerði eitthvað ákveðið, prófaði það og sá til þess að það gerði þess sem það átti að gera, fór svo í næsta fall, prófaði það 
og það að lokum var ég komið með laust sem virkaði vegna þess að ég var þá búin að brjóta niður stórt vandamál í mörg smarri vandamál og sjá til þess að öll föllin sem leistu smarri vandamálin gerðu það sem þau átti að gera. En maður gerir þetta á þennan máta þá lokum fær maður laust á stóra vandamálinu að því að maður er búin að brjóta það niður í mörg minni vandamál sem hvert og eitt er rétt.